பெருமக்கள் உள்ளவர் தம் பெருமானே அமரர்க அருமை ஒழிய அன்று ஆரமுதூட்டிய அப்பனை பெருமை பிதற்றவல்லாரை பிதற்றும் அவர் கண்டீர் வறுமையும் இம்மையும் நம்மை அளிக்கும் பிராக்களே ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீசைலாஜனாம்புராசிசினம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாத்மஜம் ஸ்ரீசைலான்வயதேவநாதுதியம் பாதாபே நரசிம்மதாத்தயுரோஸ்தாத்மரம் வித்வந்தோரச்சந்திரமம் ராமாஜாரியே பரம பாகவதோத்தமுலார நேடு ஆழ்வார் ஸ்ரீசூக்தி நந்து நம்மாழ்வார்லு கீர்த்தினவி திருவாய் மொழி அனே திவ்ய பிரபந்தமுலோ மூடவ சதகமுலோ ஏடவ தசகமுலோ ஐதவ பாசுராண்டி குறிச்சி மனம் திலிசுகோபோத்துன்னா பெருமக்கலுல்ல வர்தம் பெருமானை அமரர்கட்கு அருமை ஒழிய அன்று ஆர் அமுது ஓட்டிய அப்பனை பெருமை பிதத்த வல்லாரை பிதத்தும் அவர்கண்டீர் வறுமையும் இம்மையும் நம்மை அழிக்கும் பிராக்களே நம்மை அழிக்கும் பிராக்களே அன்னாரு அன்றே மன அந்தர்னி கூட ஆசீர்வதிச்சினட்டுவண்டி அனுக்கிரையின்சினட்டுவண்டி பிராக்களே அன்றே பகமந்துன் ஏவிதங்க பிரான் அவுத்துன்னாடோ அட்டுவண்டி ச்தானான்னி கலிகே வண்ணவாரு இ பாகவத்துலானே விஷயானி கலிகே ஜேச்துன்னாரு அன்றே இ பாசரம்லோ பெருமக் கலுள்ள வரதம் நித்ய சூருளந்துரு உன்னடு வண்டி பெருமானை ஆதிபதினி அமரர்கட்கு அருமை ஒழிய அன்றே எட்டு வண்டி ச்வாமி அன்றே அசாதாரணமேனட்டு வண்டி ஆ ச்வாமி தேவதல அந்தரிக்கு குட ஆனாடு அமுது ஓட்டிய அப்பனை தன்றிகா உண்டி அமிர்தான்னி இச்சினடு வண்டி ஆ ச்வாமினி பெருமை பிதத்த வல்லாரை வாரி அக்க மகிமலனு எல்லப்புடு ஜானின்சே வார் எவரைத்தே உன்னாரோ செப்பே வால் எவரைத்தே உன்னாரோ பிதத்தும் வர்கண்டிர் அட்டுவன்டி வார்னி மேரு சோடண்டி அட்டுவன்டி வார்னி கண்டிர் சுடி சோடண்டி வருமையம் இம்மையம் அட்டுவன்டி வாரே இகலோகமுலோனு பரலோகமுலோனு வருமையம் மண்டே பரலோகம் இம்மையம் அண்டை யகலோகமுலோ நம்மை அழிக்கும் பிராக்கலே மனல்லி ரக்ஷின்சே ஆ பாகவதுலே வாழ்லே பரமசேஷுலு வாழ்லே மனக்கு உபகாரங்க இயலோகமுலோனு பரலோகமுலோனு மனல்லி ரக்ஷின்சே வாரனி விஷயானி தலியிரியேச்துன்னாரு பெருமக்கல் விசேஷார்த்தானி சுசினப்புடு பெருமக்கல் மகாத்மானா வாழ்னி ஏம் அண்டாரு மனம் மகாத்முலு அண்டம் இந்து கண்டே மனச்யேகம் வசச்யேகம் கர்மன்யேகம் மகாத்மானாம் அனி வாக்கியம் மனசு வாக்கு காயமு அன்னிகுட வகடேகா எவரிக்கேதே வந்தே வாரே மகாத்முலு அனரு அட்டு வண்டி பெருமக்கல் அட்டு வண்டி வார் மகாத்முலு அண்டு महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम महात्मनस्तु महात्मुले अवरेते उनारो वारने नन्हे ध्यानें चकलगुतारु अनि कृष्ण परमात्मुले तिलेजस्तुनारु बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्ध्यते वासुदेवसर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा 
అటువంటి మహాత్ముడు సుదూర్లభ దొరకడు అంటున్నారు స్వామి సాక్షాత్ కృష్ణ పరమాత్ములు ఎవరైతే మహాత్ములు ఎవరైతే పెరుమక్కళ్ళు అంటే వీరే ఎవరంటే బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రబద్యతే ఎవరైతే జ్ఞానవంతులుగా ఉన్నారో చాలా జన్మల తర్వాత ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని భగవంతుని యొక్క విశేషాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకోన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాసుదేవ సవ సర్వమితి ఈ వాసుదేవుడే సర్వము ఇంకెవరూ కాదు నే పరమైకాంతిగా ఉంటాను అటువంటి పరమైకాంతిగా ఉన్న నేను ఆ వాసుదేవుణ్ణి తప్ప ఇతరులెవ్వరినీ నేను స్తోత్రించను ఆశ్రయించను అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్లే మహాత్ములు అంటున్నారు ఏతే వయసు మహాత్మాన వీరే మహాత్ములు అంటున్నారు ఒక పురాణములు అంటే ఈ విధంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారేట వారెవరు అంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ భగవంతుడు అని అర్థం ఉళ్ళవర్ పెరుమక్కల్ ఉళ్ళవర్ అంటే మనసులో ఉండడం అంటే ఆరణ్యకములు ఉపనిషత్తులో ఏముందంటే అసన్నే వసభవతి అసత్ బ్రహ్మేతి వేద చేత్ అస్థి బ్రహ్మేతి చేత్ వేద సంతమేనం తో విధురితి సంతమేనం సత్పురుషులుగా అంటే మనసులో పెట్టుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఒళ్ళవర్ పెరుమక్కల్ ఒళ్ళవర్ అంటే మనసులో ధ్యానించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ విషయంలో శేషత్వ ప్రవర్తికి గల కారణాల్ని తెలియజేస్తున్నారు ఆళ్వార్లు పెరుమక్కలు ఒళ్ళవర్ తం పెరుమానై వారి యొక్క భగవంతుణ్ణి పెరుమానై అంటే తనకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామిని తం పెరుమానై సత్తా హేతువుగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామిని ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో అమరర్ గట్ కి అరుమై ఒళియ అమరర్ గట్ కి అముదు ఒళియ అరుమై ఒళియ అంటే దేవతలందరికీ అమరర్ అంటే దేవతలు వారికి అరుమై ఒళియ అంటే కష్టాలు క్లేశముల్ని పోగొట్టిన దేవతలకు భగవంతుడు ఎక్కడ కష్టాలు పోగొట్టాడు అని అని చెప్పినప్పుడు అండ్రుమోరముదు ఆనాడు ఒకనాడు అముదు అంటే అమృతాన్ని భగవంతుడు ఆ దేవతలకు తీసుకుని ఏం చేశారు ఓటి అప్పనై అండ్రు ఓర్ అముదు ఓటి అప్పనై అప్పని అంటే తండ్రి త్వమేవ మాతాచ పితాత్వమేవ తొమేవ బంధుశ్చ సఖాత్వమేవ అని చెప్పినట్లు ఆ వారే పితా ఆ తండ్రి ఆ దేవతలందరికీ కూడా ఆనాడు ఒకనాడు అమృతాన్ని ఆస్వాదింపజేశారు అంటే అమృతాన్ని ఇచ్చి వారి యొక్క క్లేషాన్ని పోగొట్టారట ఇక్కడ విశేషమైన ఒక సంఘటన ఏమిటి అంటే ఆ దుర్వాస మహర్షి ఒక పుష్పమాలను ఇంద్రునికి ఇచ్చి ఇలా ఇస్తే అప్పుడు ఆ ఇంద్రుడు దాన్ని చాలా చాలా నిరాసక్తతతో ఏనుకికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఏనుగు ఆ పూలమాలను అంటే దుర్వాస మహామునులు ఇచ్చినటువంటి పూలమాలను తన కాళ్ళతో తొక్కి వేసింది వెంటనే దుర్వాసునికి కోపం వచ్చింది వెంటనే ఆయన ఏం చేశారంటే మీకు దేవత్వము నశించుగాక అనే విషయాన్ని ఇంద్రునికి వెనుబడేట్టు చెప్పడం జరిగింది ఈ ధర్మరక్షణ కావించడానికి అసురుల యొక్క నాశనం చేయాలంటే దేవతలుగా మేము ఉండాలి కదా ధర్మం పడిపోతుంది కదా అనే భయముతో దేవతలందరూ కూడా ఆ మహాత్ముణ్ణి ఆ శ్రీమన్ నారాయణ్ ప్రార్థించారు తరువాత కోపశాంతి అయినటువంటి ఆ దుర్వాస మహాములు వెంటనే మీరు ఎవరైతే అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తారో వారికి తిరిగి దేవత్వం వస్తుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు శాంతించిన ఆ దుర్వాస మహాములు ఈ విధంగా దుర్వాస ముని యొక్క శాపోపహతమైనటువంటి ఆ దేవతల యొక్క క్లేశాన్ని భగవంతుడు ఏ విధంగా చేశారు అంటే ఆ రాక్షసులకు కాకుండా అంటే సముద్ర మథనం చేయాలి సముద్ర మథనానికి రాక్షసుల యొక్క ఆవశ్యకత కూడా ఉంది అయినా ఆ విధంగా ఆ రాక్షసుల్ని దేవతల్ని అందరినీ తీసుకొని సముద్ర మథనాన్ని చేసి సముద్ర మథనం సరిగా లేకపోతే వెంటనే భగవంతుడు కుర్మ అవతారాన్ని తీసి ఆ యొక్క పర్వత మంథర పర్వతానికి కింద వెళ్ళి భగవంతుడు ఆ యొక్క కర్షణానికి సహకారంగా ఉన్నారట ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఆ కొండ ఇటు అటు తిరిగితే కూర్మ అవతారంలో వీపు పైన ఉన్నటువంటి ఆ స్వామివారికి చాలా ఏదో మర్దన చేసేటట్టుగా అంత ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారట అని పురాణాల్లో తెలియజేస్తున్నాయి 
ఆ విధంగా ఇంద్రాది దేవతలకందరికీ రాక్షసత్వం వస్తే ఆ రాక్షసత్వాన్ని పోగొట్టడానికి భగవంతుడు అప్పనై అంటే తండ్రిలాగా ఉండి ఏ విధంగా ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మనికి ఆ యొక్క దేవకి తల్లి బిడ్డకు ఏ విధంగా ఇస్తుందో ఆ విధంగా ఓటి తినిపిస్తుందో అలా తినిపించి వారి యొక్క కష్టాలని అంటే మనుషుల యొక్క కష్టాలనే కాదు భగవంతుడు దేవతల యొక్క కష్టాలని కూడా పోగొట్టిన వాడని విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు పెరుమక్కలుళ్ళ వరదం పెరుమానై అమరర్గట్ అరుమై ఒళియ అండ్రు ఆర్ అముదు ఓటి అప్పనై అటువంటి స్వామివారిని గురించి అంటే మోహిని అవతారాన్ని తీసుకొని ఆ మోహిని అవతారంతో రాక్షసులందరినీ ఏమార్చి కేవలం ఎవరైతే ధర్మ మార్గంలో వెళతారో వాళ్లకే ఇది ఇవ్వాలని తెలుసుకొని భగవంతుడు ఈ ఇంద్రాది దేవతలకు ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి ఆ స్వామివారిని ఎవరైతే ఓటి అప్పనై తండ్రిలాగా ఉన్నటి స్వామివారిని ఎవరైతే పూజిస్తారో అటువంటి వారే మాకు శేష శేషిగా ఉంటున్నారంటున్నారు నమ్మాళ్ళ వారు ఏ విధంగా అంటే పెరుమై పిదత్త వల్లారై పెరుమై పిదత్త వల్లారై అంటే భగవంతుని యొక్క నామాలు చెప్తూ ఉండాలి పిదత్తలు అంటే ప్రళపనం అంటే ఏదో చెప్తూ ఉండాలి ఇతను పిచ్చివాడు అన్నట్టుగా చెప్పాలట అంటే భగవంతుని ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూనే ఉండాలట దానికే చెప్తున్నారు పెరుమై పిదత్త వల్ల అని భగవంతుని యొక్క పెరుమై ఉత్కృష్టత్వం ఏమి అని చూస్తే ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సమమ ప్రియ ఉదార సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీతు ఆత్మైవ మే మతం ఆస్తిత సయమయుక్తాత్మా మామేవ అనుత్తమాం గతిం భగవంతుడు చెప్తున్నాడు స్వయంగా ఎవరైతే తన్ను ప్రీతిగా చూస్తున్నారో వారిపైన మరీ ఇంకా ఎక్కువ ప్రీతితో అంటే ఇంతని కాకుండా ఎక్కువ ప్రీతితో అత్యర్థం నేను వారి ప్రీతితో చూస్తాను అంటే వారు ఒక అంశాన్ని చూపిస్తే నేను దశ అంశాలు వాళ్ళపైన ప్రీతితో ఉంటున్నాను అటువంటి పెరుమై విదత్త వల్లారై అటువంటి ఉత్కృష్టత్వాన్ని ఎవరైతే ప్రళపనం చేస్తారో స్తోత్రం చేస్తారో వారు అవర్ కండీర్ పిదత్తుం అవర్ కండీర్ పిదత్తుం అవర్ కండీర్ ఎటువంటి వారు సమర్థులుగా ఉన్నారో భగవంతుని సేవ చేయడానికి ప్రళపనం అనంత ముకుంద అని ఏ ఏ పదాలు ఉన్నాయో అనంత వైకుంఠ ముకుంద కృష్ణ గోవింద దామోదర మాధవేతి ఆ విధంగా ద్వాదశ నామాలని సహస్రనామాలని ఎవరైతే చెప్తూ ఉంటారో ఎప్పుడు చూసినా అటువంటి వారు పిదత్వం అవర్ కండీర్ పిదత్వం అవర్ కండీర్ ఇలాగ ప్రళపన చేస్తూ ఉన్నారే వారిని చూడండి ఏ విధంగా అంటే తిరువాయిమూలోనే నమ్మాళ్ళ వారు ఒక పశురములో వారు పునలాం తన్నరువి వడ తిరువేంగడత్యందై వడ తిరువేంగడం అంటే మన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆ స్వామి వారిని గురించి పేర్పల సొల్లి పిదత్తి పేర్పల సొల్లి పిదత్తి ఎక్కువ నామధేయాల్ని చెప్పి ప్రళపనం చేస్తూ ఉంటూ పిత్తరెండ్రే పిరర్ కూర పిరర్ పిత్తరెండ్రే కూర ఇతరులు ఇతని పిచ్చివాడు ఇతని పిచ్చివాడు అని చెప్పిన ఊర్బల బుక్కుంపు కాదు ఊరులో ఉన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా అలాగే చెప్పినా కూడా ఉలోఘర్ సిరిక్క నిండ్రు ఆడి ఉలోకర్ లోకంలో ఉండేవాళ్ళందరూ అతన్ని చూసి ఆహా ఇతని పిచ్చివాడు ఇతని పిచ్చివాడు అని చెప్పినా కూడా భగవంతుని యొక్క నామధేయాన్ని ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండే భాగవతుల గురించి ఇక్కడ నమ్మాళ్ళ వారు తెలియజేస్తున్నారు పిదత్వం అవర్ గండీర్ అటువంటి ప్రళపన చేస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని చూడండి ఎందుకంటే వారే మనకు రక్షకులు వరుమయం ఇమ్మయం వరుమయం ఇమ్మయం అంటే వరుమయ్ అంటే పరలోకం ఇమ్మయం అంటే ఇహలోకం ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడు మామదీయం చ నిఖిలం చేతనా చేతనాత్మకం అని చెప్పినట్లు మనము మనతో కూడా ఉన్న అజీవరాశులు అంటే నిర్జీవంగా ఏదైతే ఉందో భగవంతునికి ఉపకారకంగా ఇప్పుడు ఘంటాదులు ఉన్నాయి ఆ పంచపాత్రలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేతనా చేతనాత్మకం స్వకైంకర్యోపకరణం వరద స్వీకూర స్వయం అని స్వామి వేదాంత దేశకులు వారు చెప్పినట్లు ఎక్కడ ఏతద్ దేహావసానే మాం తోత్పాదం ప్రాపయ స్వయం అంటే ఈ దేహం ఉన్నంత వరకు నేను స్వామి మీ కైంకర్యం చేస్తాను ఈ దేహ అవసాన దశల్లో తర్వాత నీకు అక్కడికి వచ్చి కైంకర్యం చేస్తానని స్వామి వేదాంత దేశకులు వారి సూత్రంలో చెప్పినట్టు 
ఇహలోకములోనూ మనకు మోక్షము పరలోక మోక్షము తనుగా వస్తుంది ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వరుమయం ఇమ్మయం ఐహిక ఆముష్మికములందు అంటే ఆళవందార స్తోత్రంలో అంటే ఆ స్వామివారిని ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో నాథాయ నాథమునయే అత్ర పరత్ర చాపి అత్ర అంటే ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలోనూ ఎవరైతే ఆ స్వామివారిని ప్రార్థిస్తారో రెండు లోకాల్లోనూ మనకు సుఖాలు ఏర్పడతాయి యదీయ చరణం ఎవరి యొక్క చరణాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వారికి అత్ర పరత్ర చాపి ఇక్కడను పైలోకంలోనూ సుఖాలు ఉంటాయి ఆనందం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఇహలోకంలో ఏ విధంగా అయితే ఆళ్ళవారులు తెలియజేస్తున్నారు నాట్టారోడ్ ఇయల్ ఒడిత్ నాట్టారోడ్ ఇయల్ ఒడిత్ అంటే నాట్టారు అంటే ఇక్కడ సంసారంలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఎవరైతే భాగవతులు గారో వాళ్ళు ఆ వాళ్ళతో ఇయల్ ఒడిత్ సంబంధాన్ని తెంచి అంటే భగవంతుణ్ణి మనం పొందాలి అంటే ఆనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం అనే ఒక వాక్యం ఉంది ప్రాతికూల్యంగా ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాతికూల్యం అంటే ప్రతికూలం భగవంతునికి ప్రతికూలంగా ఏదైతే ఉందో వాటిని వదిలివేయాలి అంటే ఈ సంసారంలో ఉండే బంధాల్ని పోగొట్టుకుని నారణనై నన్ను వెత్తు నారణనై శ్రీమన్ నారాయణ్ణి మనం చేరి ఆశ్రయించి అది ఏమిటి అంటే ఆనుకూల్యస్య సంకల్పం అంటే భగవంతుణ్ణే సేవించడం ఒకటైతే భగవంతునికి విరోధంగా ఏముందో అవన్నిటిని వదలడం అనేది ఇంకోటి ఉంది ఆ విధంగా ఉంటూ వరుమయం ఇమ్మయం అడియార్గల్ కులాంగళిలే ఉడంగూట్టం అడియార్గల్ కులాంగళిలే ఉడంగూట్టం అయితే మనం ఏం చేయాలి ఈ లోకంలో అంటే అడియార్గల్ అంటే దాసానుదాసుడుగా ఉన్నటువంటి చరమావధి దాసులుగా ఉన్నటువంటి అందరితో కూడా సత్సంగంగా ఉంటూ మనమందరూ ఏ విధంగా భగవంతుని సేవించాలంటే ఆ భక్తులకి భక్తుడుగా ఉన్నటువంటి అందరినీ చేర్చుకొని పిదత్తుమ వర్గండీర్ వరుమయం ఇమ్మయం నమ్మ అళిక్కుం పిరాక్కళే వాళ్లే ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ సేవిస్తూ ఉంటారో వాళ్లే నమ్మై అళిక్కుం పిరాక్కళే అంటే నమ్మై మనలను అళిక్కుం అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి రక్షకులు రెండోది అనుగ్రహించే వాళ్ళు ఈ ఇలాగ అనుగ్రహించే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే పిరాక్కళే పిరాంతన్నయ్య అన్నారు అక్కడ భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ పిరాక్కళే అని భాగవతుల్ని చెప్తున్నారు అటువంటి భాగవతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మనల్ని భోగ్యంగా ఉండి ప్రాప్యంగా ఉండి మనల్ని రక్షించే వాళ్ళనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఈ పాసురంలో అంటే ఎవరైతే నిత్యులుగా ఉన్నారో ఎవరైతే దేవతలకు కష్టాల్ని పోగొట్టారో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు సేవిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారే మనకి ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ ప్రాప్యులు అనే విషయాన్ని నమ్మాళ్ళు వారికి తెలియజేశారు ఈ ఐదవ పాసురంలో నమ్మాళ్ళు వారు ఎంబెరమానార్ దేశిగం తిరువడిగిలే శరణం అండ్రే ఆరముదోటిగాపనై పెరుమై పిదట్టవల్లారే పిదట్టుం అవర్ కండీ వరుమయుం ఇమ్మయుం నమ్మై గళికుం పిరాకళే ఆళ్వార్ తిరువడిగళే శరణం